चला आवाज येतोय तो सगळ्यांना माझा चला लाइव सेशन लोन प्रेजेंट है चार बॉक्स मध्य मैं संगा सग जेनेकर अपन सेशन लुरुआत करू तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण हे बघा आपण काल हे डिस्कस केलं होतं ज्यामध्ये वन सेकंड आपल्याला कालच्या सेशन मध्ये आपण बघा विल्यम वर्सवर्थ सॅम्युअल टायलर कोलरीज लॉर्ड बायरन अँड पी बी शैली यांच्या बाबतीत डिस्कशन केलेलं आहे आणि आत्ताच्या या सेशनमध्ये आपण इथनं समोर स्टडी करणार आहोत ज्यामध्ये जॉन किट्स आहे इथनं स्टार्ट करायचं आहे नंबर फायव्ह पासनं जॉन किट्स रॉबर्ट सौदी थॉमस मोर देन थॉमस कॅम्बल सॅम्युल रॉजर्स लेहंट जेम सॉग इबनेझो इलियट विलियम किल किलन ब्रायरिंट देन आपल्याला परत नॉवेलिस्ट आणि हिस्टॉरियन हे आजच्या या सेशनमध्ये आपल्याला डिस्कस करायचे आहे तर आपण सगळे सगळ्यांनी एकदा व्यवस्थित समजून घ्यायचे आपल्या सेशनमध्ये काय महत्त्वाचं आहे आणि सगळ्यांनी कुठे जर अडचण येत असेल काही वाटत असेल तर तुम्ही मला चॅट बॉक्समध्ये सांगू शकता जेणेकरून आपण त्यावर ते लगेच डिस्कशन करू शकतो तर सुरुवात करूया आपण बघा काल आपण हे डिस्कस केलेलं आहे ज्यामध्ये बायोग्राफी लिटरी या पर्यंत जॉन किट झालं होतं आपलं क्रिस्टाबेल वगैरे आपण डिस्कस केलं होतं त्यानंतर यामध्ये द रिटर्न टू नेचर लेट पण होतं एकदा आत्ताच्या या सेशन मध्ये आपण सुरुवात करणार आहोत जे आहे अतिशय महत्वाचा पोएट ज्याला आपण जॉन किट्स आहे कोण आहे तर जॉन किट्स आहे तर जॉन किट्स विषयी आपण डिस्कशन करणार आहोत जेणेकरून तुमच्याही लक्षात येईल की आपल्याला 
जॉन किट्स वरते सेट कि नेट या एग्जाम मध्य सेट और नेट या एग्जाम मध्य कैसे प्रश्न विचार जाऊ शकत डेप्थ अपने लक्षा यू शकते तो आप डिस्कस करू जॉन किट्स जॉन किट्स ही वॉज बॉर्न इन ये जन्म कभी अगोदर बगूयात करू से बही लोग अजू जॉइन वहाँच इन बिट्वीन तो होती तो अपन सुरुआत करू जॉन किट्स ही वॉज बॉर्न इन सेवनटीन नाइंटी फाइव सेवनटीन नाइंटी फाइव लाचार जन्म ही डाइड इन एटीन ट्वेंटी वन यातल जर अंतर बगित सो ही जस्ट लिव्ड फॉर ट्वेंटी सिक्स इयर्स सवीस वर्ष तो जगला को जॉन किट्स सग समझू का अतिशय महत्व आ जर तुम्हारा क्लियर दिसत न सेल तो सैटिंग मधे जाए तुम्हारे लिंक से सैटिंग मधे जाऊन यो ये है फॉन्ट ती जी साइज है क्वालिटी तुम्हारा तथे वाढ़ुन घेनेकर तुम्हारा अड़चण यार नहीं स्क्रीन वे जे है तो अतिशय क्लियर कट तुम्हारा दसेल ब जॉन किट्स का जन्म होता लंडन मधे ही वॉज बॉर्न इन लंडन वन ऑफ द इसेन्शियल फिगर्स ऑफ इंग्लिश रोमैंटिक मुवमेंट ऑफ सेकंड जनरेशन अतिशय महत्वाचा ऑथर है वन ऑफ द इसेन्शियल फिगर्स ऑफ इंग्लिश रोमैंटिक मुवमेंट बटले बोमैंटिक मुवमेंट मग तो जी सुरुआत के लिए जॉन किट्स अपन रोमैंटिक मुवमेंट का एक अतिशय महत्वा पार्ट मान तो इन सेकंड जनरेशन फोर इयर्स पब्लिकेशन बिफोर हिज डेथ मे बने का फोर इयर्स पब्लिकेशन बिफोर हिज डेथ ओनली हिज पोएट इज कैरेक्टराइज बाय सेंशुअल इमेजरी पोएम्स मध्य अपने दिशा सेंशुअल मोस्ट नोटेबली इन द सीरीज ऑफ ओड्स बरेचसे ओड्स लिहेले हैं दिस इज अ काइंड ऑफ लिटररी जैनर सो का लिखे अपन इतने बगू हिज पोएट इज कैरेक्टराइज बाय सेंशुअल इमेजरी आप बगित मोस्ट मोस्ट ऑफ द और मोस्ट नोटेबली इन द सीरीज ऑफ ओड्स लिहेले डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्युलोसि हाँ मृत्यु जॉन किट्स का मृत्यु हा ट्यूबरक्युलोसि होता टीबी मुड फैमिलिर विथ ले हंट एंड पी बी शैली ऑल्सो तो ले हंट एंड पी बी शैली कालती कंटेम्पररी जे ऑथर्स होते तो परिचय होता यमे अतिशय महत्व इसाबेला जोन्स एंड फ्रांसिस फैनी ब्राउनी फैनी ब्राउनी हे फार महत्वाचे आहेत बघा इसाबेला जोन्स अँड फॅनी ब्राउनी सो फ्रान्सिस ब्राउनी सो ही ज पोएट्री आता याची पोएट्री आपण इथे बघूयात काय लिहिलं होतं त्याने त्याच्यामध्ये फार महत्वाचं आहे त्यानं लिहिले बघा इमिटेशन ऑफ स्पेन्सर डेडिकेटेड टू ले हंट हे पब्लिश केलं होतं एटीन थर्टीनला इट वॉज पब्लिश इन एटीन थर्टीन अठराशे तेरामध्ये पब्लिश झालं होतं दिस अँड सम अदर पोयम्स वर पब्लिश इन हिज पोयम्स आता ही जी पोयम आहे त्यांना जे वॉल्युम पब्लिश केलं होतं एटीन सेवनटीनला काय नाव आहे पोयम्स नावानं त्यामध्ये इमिटेशन ऑफ स्पेन्सर इट वॉज पब्लिश इट इन्क्लूड्स ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चॅपमन्स होमर बाय जॉन किट्स यामध्ये आणखीन काय आहे बघा ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चॅपमन्स होमर बाय जॉन Chapman's Homer by John Keats. Influence of Spencer is shown through the poems. त्याना जे लीले ले पoयम्स आहे त्या वर्ते Spencer जो आहे Edmund Spencer जा आपले ला influence दी सुने तो आणि या मधे बगा influence of Spencer is shown through the poems. The sleep and poetry. I stood tiptoe upon a little hill. Volume is dedicated to Leyland. मंजे हे जे volume आहे. यामध्ये जी पोयम आहे इमिटेशन ऑफ स्पेन्सर इट वॉज ॲक्च्युली रिटर्न इन एटीन थर्टीन पब्लिश अँड इन द वॉल्युम अँड टायटल पोयम्स यामध्ये पब्लिश केलं होतं ज्यामध्ये ह्या देखील पोयम्स आपल्याला दिसतात ऑन फुल्स लुकिंग इन टू चॅपमन सोमर बाय जॉन केट्स इन्फ्लुएन्स ऑफ स्पेन्सर इज शोन थ्रू द पोयम्स स्लीप अँड पोएट्री स्लीप अँड पोएट्री आय स्टू टिप टू अपॉन अ लिटल हिल अँड वॉल्युम इज डेडिकेटेड टू होम लई हँड आता यामध्ये प्रश्न कसे विचारले जाऊ शकतील याचं देखील आपल्याला इथे लॉजिक समजणं गरजेचं आहे जसं की बघा इमिटेशन ऑफ स्पेन्सर इज अ पोयम बाय 
मग चार नावं येतील त्यापैकी आपल्याला जॉन किट्स सहज त्यातलं सिलेक्ट करायचं आहे त्यानंतर कधी पब्लिश झाली हे रेअरली विचारलं जाऊ शकतं पण महत्त्वाचं आहे वॉल्यूम इज डेडिकेटेड टू ले हंट कुणाला त्याने केलेलं आहे ले हंट यामध्ये ही एक पोईम लक्षात ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चॅपमन्स होमर ऑल्सो तर हे आपल्याला इथे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यानंतर बघा काय आहे तर नेक्स्ट आहे एनडीमियॉन फार महत्त्वाची अशी पोयम आहे एनडीमियॉन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पोयम एनडीमियॉन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पोयम आता एनडीमियॉनमध्ये आपल्याला इथे काय दिलेलं आहे ते आपण बघूया एनडीमियॉन इट वॉज पब्लिश इन एटीन एटीन अठराशे अठरामध्ये ही जी पोयम आहे इट वॉज पब्लिश अ पोयम बाय जॉन किट्स बिगिन्स विथ द लाईन अ थिंग ऑफ ब्युटी इज अ जॉय फॉर एव्हर बघा एनडीमियॉन हे फार महत्त्वाचं ओपनिंग लाईन काय आहे बिगिन्स विथ व्हॉट इज द ओपनिंग लाईन ओपनिंग लाईन इज वॉट अ थिंग ऑफ ब्युटी इज अ जॉय फॉर एव्हर रिटर्न इन हिरोईक कॉपलेट्स देर आर टोटल फोर बुक्स फोर बुक्समध्ये ही आहे कुठली एनडीमियॉन रिटर्न इन हिरोईक कॉपलेट बघावं लागेल थांबा याचा सही आपल्याला खाली कुठे रेफरन्स येतो का बघूया रिटर्न इन हिरोईक कॉपलेट्स बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ एनडीमियॉन द शेफर्ड बिलर्ड बाय द मून गॉड इज सेलेन द पोयम एलॅबरेट्स ऑन द ओरिजिनल स्टोरी अँड रिनेम सेलेन सिंथिया रिनेम सेलेनला काय नाव दिलेलं आहे सिंथिया एनडीमियॉन मध्ये ही जी स्टोरी आहे इट इज बेस्ड ऑन कशावरती आधारित आहे इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मायथॉलॉजी ऑफ एनडीमियॉन कोण होता शेपड होता कुणाकडनं कुणावर बिलर्ड बाय द मून गॉड इज सेलेन द पोयम इलॅबरेट्स ऑन द ओरिजिनल स्टोरी अँड रिनाइम सेलेन सिंथिया द पोयम स्टार्ट कशी सुरुवात झालेली पोयमची द पोयम स्टार्ट बाय पेंटिंग अ रस्टिक सीन ऑफ ट्रीज रिवर शेफर्स अँड शिप द शेफर्स गॅदर अराउंड अराउंड ॲट अल्टर अँड प्रे टू पॅन गॉड ऑफ शेफर्स अँड फ्लॉक्स पॅन पी ए एन गॉड ऑफ शेफर्स अँड फ्लॉक्स डिवायडेड इन टू फोर बुक्स यस आणि ही जी आहे एनडीमियॉन अँड जी मियॉन इट इज रिटर्न और डिवाइडेड इन टू टोटल हाउ मेनी बुक्स आर दॅर फोर बुक्स आर दॅर अतिशय महत्त्वाचं आपण इथे सगळे डिस्कस केलेलं आहे ज्यामध्ये फार महत्त्वाचं काय आहे बघा सगळ्याच गोष्टी आहे जेवढे मी पॉईंट्स इथे काढलेले आहेत हँड रिटर्नमध्ये हे सगळेच पॉईंट्स आहेत नेटच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचे स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचे आहे त्यानंतर बघा त्यानं लिहिलेली पोयम का कुठली आहे तर दॅट इज इसाबेला ऑर द पॉट ऑफ द सिल एटीन एटीनला पब्लिश झाली होती इसाबेला किंवा त्यालाच दुसरं नाव काय आहे दॅट इज द पॉट ऑफ द सिल सो इसाबेला वॉट इज दॅट इसाबेला अ पोयम अँड अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बुकॅशू अ पोयम एक पोयम आहे अँड अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बुकॅशू यामध्ये तुम्हाला त्याचा इन्फ्लुएन्स दिसेल डेल्स विथ द मर्डर ऑफ अ लेडीज लवर बाय हर टू अ विकेड ब्रदर्स आणि इसाबेला ऑर द पॉट ऑफ बॅसेल या पर्टिक्युलर पोयममध्ये जो कोणी मर्डर ज केलेला आहे डील्स विथ कशाशी लेडीज लवर बाय हर टू विकेड ब्रदर्स रिटर्न इन ओटवा रिमा हे जे आहे ओटवा रिमामध्ये लिहिलेली आहे रिटर्न इन ओटवा रिमा इसाबेला ऑर द पॉट ऑफ बॅसेल इट वॉज पब्लिश इन एटीन एटीन नेक्स्ट बघा त्यानं पोयम लिहिलेली आहे हायपेरियन हायपेरियन द गॉड ऑफ सन हायपेरियन वॉट इज दॅट द गॉड ऑफ सन हायपेरियन एच वाय पी ई आर आय ओ एन हायपेरियन इट वॉज पब्लिश इन एटीन एटीन अँड इट पिक अ पोयम बाय नाईन्टीन द सेंचुरी पोएट किट्स म्हणजे जॉन किट्सची हायपेरियन ही पोयम आहे आणि हायपेरियन जी पोयम आहे ही काय आहे तर एक एपिक पोयम आहे महाकाव्य ज्याला म्हणतो आपण दिस इज अन एपिक एपिक पोयम बेस्ड ऑन द टिटॅनोमॅचिया अँड टेल्स ऑफ द डिस्पेअर ऑफ द टायटल्स आफ्टर द फॉल ऑफ द ऑलम्पियन्स इट हॅज द एपिक थीम ऑफ द प्रिमिअल स्ट्रगल बिटवीन द ओल्डर रेस ऑफ गॉड सच ॲज सॅटन अँड हायपेरियन अँड यंगर डिमिनिटीज सच ॲज ॲपलो यामध्ये जे दिलेलं आहे एपिक थीम काय आहे प्रिवा स्ट्रगल बिटवीन कोणामध्ये ओल्ड रेस ऑफ गॉड्स जी जुनी रेस होती गॉडची वंश त्यांच्यामध्ये सज ॲज सॅटन अँड हायपेरियन अँड द एनगर डेमिनिटी सच ॲज वॉट ॲपोलो 
मॉडल ऑन मिल्टन पैराडाइज लॉस थेंस मिल्टॉनिक याला मिल्टॉनिक हाइपोरेन इज कॉल्ड मिल्टॉनिक इन नेचर रीजन इज वर्ड बिकॉज रीजन इज वर्ड सच एज सैटर्न एंड हाइपेरियन हेच रीजन का है बिकॉज मॉडल ऑन मिल्टन पैराडाइज लॉस एंड पैराडाइज लॉस इज वन ऑफ द जॉन मिल्टन फेमस एपिक एपिक पोएम राइट तो इतपर्यंत अपन ये बगित है आता नेक्स्ट अपन इतना डिस्कस करना आहोत गुड इवनिंग शाही गुड इवनिंग गुड इवनिंग नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होम कुना विषय अपन आता डिस्कस करना आहोत हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यू ऑफ सेंट एग्नेस द यू ऑफ सेंट एग्नेस इट वॉज पब्लिश इन एटीन नाइनटीन अठाराशे एक पब्लिश होते the finest narrative poem the eve of saint agnes is the finest narrative poem narrative of poem ahe the quickly the eve of saint agnes then written in spenser in stanza ee ji poem ahe hi spenser in stanza madhe lilele ahe ani spenser in stanza chhe baga a b a b b c b c c kay ahe a b a b b c b c c या पद्धतीन राइम स्कीम आती पोएम ऑफ फोर्टी टू स्टैंड दू ऑफ सेंट एग्नेस द यू ऑफ सेंट एग्नेस वन से The finest narrative poems written in Spenserian stanza. There are total forty-two stanza. The title comes from the day or evening before the feast of Saint Agnes. Title जा है from the day or evening before the feast of Saint Agnes. ये आवर्त है title या मुझे आलिम ने गिट लिया है. And what is over there? Important thing. Kids base this poem on the superstition that a girl could see her future husband in a dream if she performs certain rites. on the eve of saint agnes it is the tale of the elopement of two lovers remains unfinished the eve of saint agnes is unfinished to work this is the unfinished to work of john kits <coughs> hope you understood this one it parant lakshat aale saglyancha tyanantar aplyala bagaycha john kits kutli poem ahe that is lamia l a m i a lamia a narrative poem by john kits narrative poem ahe taken from burtons The Anatomy of Melancholy. कुछ आप अपना कितने लाए? नहीं मैं इसी रेकन फ्रॉम वाले बर्डन्स The Anatomy of Melancholy. इधर लगे इस लक्ष्य टेबल्सा जॉन आप बर्डन कौन होता? आई The Anatomy of Melancholy. कुछ आप विषय आए? Tells about a beautiful enchantress. कुछ आप विषय है लमिया is about a beautiful enchantress. Model on the fables of Dryden. कुछ आप वर्ते आधारित आए? Fables of जो fables ले 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 जॉन Dryden ने आधारित ही पोयम है एंड रिटर्न इन हेरो कॉपलेट्स टेकन फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन द एनाडॉमी ऑफ मिलन कड़ी पर बर्टन लिखल पर खाली लिखेल है रॉबर्ट बर्टन ची जे बुक है द एनाटॉमी ऑफ मेलन कड़ी तो दिस इज द फोर्थ पोयम वेरी मच इम्पॉर्टंट रिटर्न बाय जॉन किट्स नाउ सेवन दट इज द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम या अगोदर आप हाइपेरियन बगित आता कुछ बगत अपन दट इज द फॉल ऑफ अ हाइपेरियन समटाइम्स एन टाइटल एज अ विजन इंस्टीड ऑफ अ ड्रीम का वेस या ड्रीम ऐसी का लिखेल है वर्ड यूज के लिए विजन वट वर्ड वॉज यूज वट वर्ड इज यूज विजन दिस इज एन एपिक पोयम दिस इज एन एपिक पोयम अपेक्षित का महत्ति है का तुम्हें हाँ नोट्स जे मैं पी डी एफ तुम्हारा पाठले है तुम्हें प्रिंट आउट घेने तुम्हार फाइल मधे लुम्हे रीड करता तिथे मुद्दा हूँ आता एन ए पी पोयम द फॉलो फाइव पीरियन अंडर इम बा पोयम इज रिटर्न बाय किड्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दिस इज द ए पी पोयम एक तुम्हारा ही लक्षित रहता तुम्हारा जर तो हाथ खाने गेल ना ऐटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड ओके दिन दिस वे आई आई स्टडी दिस वन आई रीड दिस वन Kids compose the poem by reworking, expanding, and personally narrating lines from his earlier fragmented epic poem, Hyperion. Kya dilay baga? Ya udhar dena Hyperion ek le liyoti. 
The kids compose the poem by reworking, expanding and personally narrating lines from his earlier fragmented epic poem Hyperion. Uh, written in blank was this poem was uh, this poem was written in uh, blank words. Next is his other important short poems were O to Nightingale, Ahe Bharat's local study killer said, Ode on a Gracian, this is also important to psyche, on melancholy, to autumn, signifies concerns with the truly beauty. And the sonnets then a good little sonnets when you fold in a lines upon a jala poem junto, fold in a lines poems are there, or which are they? On the first looking into Chapman's Homer, it is a sonnet. When I have fears, when I have uh, fears that I may cease to be bright star, la build in sans mercy, la build. तुम्हाला जर हाई जी आए ना ला बिल्ड इन सैंस मर्सी मजा चैनल लगे अंतर तुम्हारे फक्त सर्च कर ला बिल्ड इन सैंस मर्सी बाय डॉक्टर संदीप गौते त्यामध्ये बघा डिटेल मध्ये ही पोयम घेतलेली आहे मी लाईन टू लाईन अ ब्युटी विदाउट अ ब्युटीफुल गर्ल विदाउट सैंस म्हणजे विदाउट मर्सी अ काइंड ऑफ टिपिकल बॅलड लिरिकल बॅलड आहे एक प्रकारचं अशा पद्धतीने आपण हे काय केलेलं आहे इथे लक्षात घ्या अदर पोयम्स मध्ये येते दिस वन ला बेल्ड एम सेन्स मर्सी इज नॉट अ सॉनेट इट इज नॉट अ सॉनेट किड्स कोलॅबरेटेड द ड्रामा बघा किड्स ना कुठला ड्रामा आहे केला किड्स कोलॅबरेटेड एक मिनिट पाणी मी घेतो आहे थोडं तुम्ही फक्त रीड करा तोपर्यंत एवढं प्लीज एव्हरी वन रीड दिस वन गिव मी सेकंड बॅक Thank you for waiting, students. Tyanandar Baga. Kids collaborated in the drama. Kids collaborate kill out the drama. Otho the Great. Kaya hai Otho the Great. And began another to write King Stephen. Unfinished and the Cape of Bells, a longish, it's a long fairy tale. This is also unfinished to work. त्याचे प्रोज बघा त्यांना लिहिलं आहे बघा लेटर्स प्रोवाइड्स लेटर्स हे जे लिहिलं आहे प्रोवाइड इन साइट्स इन टू इज माइंड अँड आर्टिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ द पोया त्यानंतर इथपर्यंत आपण आता स्टडी केलेलं आहे जॉन किड्स आणि आत्ता आपण डिस्कस करणार आहोत नाव वी आर गोईंग टू डिस्कस अन अदर पोएट अन अदर दॅट इज हिज नेम इज रॉबर्ट साऊदी His name is Robert Saudi. <coughs> yeah, list made this is Baga. You mala Robert Saudi. Today we are going to discuss about him now. Robert Saudi. Hey, number six la Baga. Robert Saudi. Okay. So, for Robert Saudi, he was born in 1774 and he died in 1843. 
He was an English poet of romantic school and a member of Lake Poets. A Lake Poets is a member of Robert Saudi. Oh, Robert Saudi is considered as one of the English poets of romantic schools. Poet laureate Uta, poet laureate in 1813 and a contemporary and a friend of Wordsworth and S.T. Coleridge. <coughs> yeah. S.T. Coleridge is a friend of Uta. That is what I have written. Joan of Arc. Robert Saudi, Joan of Arc. An epic poem written by Robert Saudi, Joan of Arc. It was written in 1798. Thalba, the Destroyer, it was published in 1801. There are total 12 books of this one. This is the epic poem Thalba, the Destroyer, written in 12 books in irregular stanzas. Madhidana Lilillahi. Aani Bagana, 12 books. Ekas poem. This is the epic Mahakavya Jalamanto Apun Kaimanto Mahakavya. Tyanantar Ahi Baga, the curse of Kehema. The curse of Kehema. The curse of Kema. What is the curse of Kema? So based on Hindu mythology, he mahat was a brother Robert Sodhina Lili Lahe. The curse of Kema. So an epic poem, Kaidi Lele Baguya, of various. So what is given there? The poem is in 12 books. This is also in 12 books. First is deals various deals with various uh, Episodes along with introducing Hindu theology, the story describes the Kehema, a Brahmin priest, as he makes sacrifices to Shiva to gain power. Based on Hindu mythology, Kehema wants to become the conqueror of death and attain Amrita, Amrit to become the god himself. Anjay Robert Saudina, the curse of Kema, he lila Hindu mythology radarita hai, there are total 12 books ahe, his story kashachya hai, Kema a Brahmin uta, priest uta, and he taraje sacrifices, jay kai kilo uta, forwarded sacrifices to Shiva to gain power and based on Hindu mythology, Kema wants to become, Kema wants to become the conqueror of death and attain Amrita to become the god himself. Hope you understood this one. Sagranja Lakshada Lait Parenta. Karanta Rahibaga Roderick, the last of the goats. <coughs> Robert Saudi Zahi. Roderick Sakai, Roderick, the last of. Roderick, the last of go of the gods, Adin of Fordin, Madehe, Adin of Fordin. Roderick, the last of the gods. It was, it is also an epic poem. It was published in 18 of Fordin. This is, it presents the story of Roderick originally described of Pilayo. Pilayo, P E. P-E-L-A-Y-O Pilayo as the hero of the story and his enemy Roderick last Visigoth king as the villain Roderick the last of the ghosts. So Charter Poe Pieces Baga, the Holy Tree, the Battle of Blen Blenheim and the Inkep and the Inchkep Inch Croc and the Inchkep Croc written by Robert Saudi Cone or Robert. That is the history of Brazil. It was published in between 1810 to 19. Robert Saudi The history of the Peninsular War 1823 to 1832 and the life of Nelson 1813. All these were written by all these are written by Robert Saudi. Robert Sabi. Adaban Thomas Moore, we share discussion Karnara Hood or Thomas Moore Mudrogi, Ikrebola Tumjan Lakshati.
Number seven, Thomas Mu. Now we are going to discuss about him. Thomas Mu. Who knew that Bogoya that Thomas Mu is? Thomas Mu. He was born. He was born in 1779. Satrashe Kodanishi Madhya. The Janma Zala. He died in 1852. Irish poet. He was an Irish poet, singer, songwriter, and entertainer. Huta. Well known for his lyrics, the Mistral Boy. Kaya hai the Mistral Boy and the Last Rose of Summer and the Last Rose of the Last Rose of Summer. Moon was a friend of Lord Byron. Saha mi prota Irish metro Irish melodies yana dilavaga Irish melodies Irish melodies traditional musical airs of Ireland. Then Lalla Rook. So this is an oriental romance. The title is taken from the name of the heroine of the fame, fame tale, the daughter of the 17th Mongol Emperor Aurangzeb, Lalla Rukh Baga. Yeah, Lalla Rukh. Lalla Rukh. Kuna Shirdi Kune Lilai Hai. Written by whom? We are discussing Kune, Thomas Moore. Lalla Rukh, oriental romance Hai. And the title is taken from the name of the heroine of the frame tale, the daughter of the 17th century Mughal Emperor Aurangzeb. And this is her work consists of four narrative poems with the connecting tale in prose. Madhe Lilila hai. Tyanandar Tyanal Lilila Baga Tya hai the two penny. The two penny goes back 1813 Madhe hai published Salaut. After that, the Fudge family of in Paris, 1818, political satires are the fables for the Holy Alliance, political satire are epistolary verse novel are baga kutla, second wale, epistolary verse novel, a comedic critic of the post-war settlement of Europe. Hmm. Thomas Moore is a very famous life of Byron. The life of Byron is a very famous life of Byron. The biography of the biography of Lord Byron is a friend considered as a standard biography. So Thomas Moore wrote the life of Byron. It was published in 1830. Tyanandar Apana Bhagnara Hoth, now we are going to discuss next one, Thomas Campbell. So who was Thomas Campbell? He was a Scottish poet, he was born in 1777 and died in 1844. He was a Scottish poet, chiefly remembered for his sentimental poetry dealing with human affairs. Kasha Sadi Mahat Vataya Sentimental Poetry Dealing with the Human Affairs The words of Bhagavan Ghinkaitl Pleasures of Hope 1799 Consist of a series of couplets A description of nature Written in descriptions His description Pleasures of Hope Description of nature In heroic couplets then I have Gertrude of Wyoming, 1809, published The Longest Tale of Penance, Penance Elvinia, written in Spencer in Stanzas. The Pilgrim of Glenock, Glencoe, 1842, it was published in 1842. Then A Mariners of England and the Battle of Baltic. He was the editor of the New Monthly Magazine, 1822, 1830, he was the editor. So in this way we discussed about whom Kuna Vishayatta Paritha discussed Kerala hai Kaya Nava hai that's Thomas Campbell Sentimental Poetry Sati ha Ulaq Laga to remember Thomas Campbell Thomas C.A.M. Campbell Next now we are going to discuss the next one Samuel Rogers Who know that Samuel Rogers? Samuel Rogers, he was born in 1763, died in 1855, and he was an English poet. His works, The Pleasures of Memory, 1792, Madhya published. What is The Pleasures of Memory? Kaya hai The Pleasures of Memory. This is a reversion. This is a reversion 
to the typical 18th century manner columbus then a little bit 1812 or the voyage of columbus by samuel rogers columbus written by samuel rogers samuel rogers no he little line jack will i know narrative poem italy 1822 mother publish that out the lay hunt a 1784-1859, and he was a journalist, James Henry Lehan, an English critic, essays, poet, and author. His essays in the newspaper were published, the essays in the newspaper, the examiner, the indicator, and the refractor. This is the first time he published. The work of the poetic work is the story of Rimini. The story of Rimini. Lay hunt upon lay hunt is the discuss karutwahe. Ani kai dilay bagat ya mande jani. The story of Rimini 1816 la published jala. The longest poem by Lay hunt, an Italian tale based on Dante's lines on Paolo and Francesca. The story of Rimini. The story of Rimini. Okay, the Nile and above Bain Adhan. Both are the sonnets. The Doni sonnet size baga. This is the sonnet and this is also the sonnet. The prose works baga kutlya hit. Which are the prose works of? Okay, prose works. Main Women and Books, it was published in 1847, autobiography in 1850, contains much interesting biographical and literary gossip. Sir Ralph Isher, 1832, a novel published in This is a novel, Sir Ralph Isher, this is a novel, Lehunt, sir. And The Town, it was published in 1848 by Lehunt. A very readable book on London. The Town is based on London and uh, it wrote by and wrote by whom? it was written by not wrote, it was written by whom Harley uh, Hunt. Tenandra Apana discuss Karna Raho to James Hogg H O G G James Hogg Zwahi Rogers Gitla Ta Lehan Zalata James Hogg what he wrote. So James Hogg he was a Scottish poet he was born in 1770 died in 1835. Scottish Uta, novelist and essayist, wrote in both Scots and English. Then the Duni Eja Madhili, Scots Madhili Lai and English Madhili Lai. Nickname, Atrick Shefford, important ahe, James Hawks. Baga ek me maage file paata wale hoti, jaha madhe pen names aapan bhi dhota. Yes, pen names we discussed, pen names. His works, Bone Kilmai, Bone Kilmai Ne, and When the K Comes Home. So next he poems at Doni Bagay, Bowling Kilmeni and Wayne Bucky comes home. Tianantra Hibaga, The Queen's Wreck, Edin Thardin, Model on the Walter Scott style, Log the Door, Lariston, a Jacobite war poem, Log the Door, Lariston. Tianantra, that's a work, Ahibaga, this is the work, Kayahe, the Forest Minstrel, 1810 मदे publishes की लोत and this is a volume of songs, most of the songs are written by him and some of by his friends. त्यान अंतर आहे The Brownie of The Brownie of Bors Bors Back that is it was published in 1818 this is a prose tale prose tale prose tale त्यान अंतर आहे बगर number 12 Ebenezer Elliot. Hmm? What is An English poet worked as an iron founder, known as the Corn Law Rhymer, for his for his leading the fight to repel the Corn Laws, which were causing hardship and starvation among the poor. मतलब तब तो वो जाए कश्यप साथी हाँ वो महत्वपूर्ण आहे मिस्टर एलियट तब जन्मा 1781 ला जाला मृत्यु 1849 ला एन इंग्लिश पोइट एंड वर्क्ड एस एन आयन फाउंडर आनी कॉन लॉज़ होता था वैसे कॉन लॉज़ तब जब विषय अगेंस्ट होता 
and fight to repair kashazari corn laws which were causing hardship and starvation among poor gariban madhe jo problem hai hota to so corn law rhymes then a lila baga 1828 la it includes the powerful and somber battle song this poem is a kind of anthem for the poor and rich and rich song rich song fears and rest far mahatvachi lila baga ne corn law rhymes lakshat deva to be noted corn law कौन लॉ काय राइम्स राइम इसने लिखा है ये मुनजर इलेट कौन लॉ राइम्स इट वाज पब्लिश्ड इन 1828 बाय इब्नजर इलेट त्यानंतर गाइस है आपल्याला 13 नंबर फिलेसिया हेमंस यहां पे नाम लिखी गई ये इधर नहीं है ना नाम कोने देखते हैं ये बंदा लिस्ट मध्ये आला से पण नोट्स काढताना काढले शी वॉज अन इंग्लिश पोएटेस फिलेशिया हेमन शी वॉज अन शी वॉज अन इंग्लिश पोएटेस ओके शी वॉज अन इंग्लिश पोएटेस एग्जांपल्स ऑफ हर लिरिक्स क्या है लिरिक्स के सी लिरिक्स क्या है द होम्स ऑफ इंग्लैंड द ग्रेव्स ऑफ household landing of the pilgrim fathers in new england to the eye the newborn woman on the field of battle then casbinic ka casbian ka a poem first published in the new monthly magazine okay tyanantar ahe baga thomas hood shahin Note down this one, na? Huh? Okay, uh, William Cullen by Byron, Cullen Byron is there, and in between the, these two names are uh, these two names are there. Now Thomas Hood, he was born in 1799 and died in 1845. And an English poet, author, and humorist, Tota, and uh, he wrote regularly for the magazines, the London Magazine, the Athenaeum, Punch, his works, Hero and Leander. the two sons the plea of the midsummer fairies and narrative poems published in 2018 27 poems and oddities written by it published in kadhi lile gela 1826 and 27 the comic annual 1830 of the rhine 1840 whimsicalities 1844 then the death bed 1846 the bride of size size that is 1846 madhe then they published it the haunted house horror poems they baga hey tragic poems they it lile me bagal samale tragic poems horror poems 1829 la published kele hota the haunted house the dream of eugene aram song of the shirt a poem written in honor of mrs bidel a widow and a stimstress living in wretched condition dressmaker stimstress in the dressmaker okay? and it was published in punch in 1843 1843 now john clare is there also john clare who was john clare kon da john clare a true pigeon poet baka kiti john clare mahatvacha bar ka lakshat deva 1793 la janma jala 1864 la mrutyu jala a true pigeon poet ata ithe yavarthi question ashe yu shaktat na who is considered who is known as the true pigeon poet or who is from the following list is the what is that true pigeon poet a true pigeon son of farm laborer an english poet known for his a pure celebration of english countryside and his lamentation of its a, a disruption john clare john clare भूलना नहीं है स्टूडेंट जॉन क्लेर एंड द विलेज मिस्टल एंड द शेपर्स कैर इन काय लिहिले बघा त्याने पोयम्स डिस्पोक यामध्ये आहे पोयम्स डिस्क्रिप्टिव्ह ऑफ रुरल लाईफ अँड सिनरी एट इन ट्वेंटी द विलेज मिस्टल एट इन ट्वेंटी वन मध्ये लिहिलं आहे द शेफर्स कॅलेंडर एट इन ट्वेंटी सेव्हन मध्ये टेस्ट द शेफर डेस कॅलेंडर तो चौसरचं वेगळा चौसरवाला आलं की उसका स्पेलिंग बी आलं की ये असने लिखा आहे द शेफर्स कॅलेंडर एन एन ट्वेंटी सेव्हन नाही द शेफर डेस कॅलेंडर सॉरी सॉरी दॅट इज ऑफ स्पेन्सर फिफ्टीन सेव्हन्टी शेफर डेस हे ते एडमन स्पेन्सर न लिहिले डेलिबर ओके दिस इज रॉंग ओशिया हे लक्षात ठेवायचं नॉट ऑफ चौसर ओशिया 
Then uh, the rural mills 1835, the rural mills. Now we are going to discuss James Smith. His birth was born in the 17th number. So, four or five are here. James Smith, 1775, was born in 1839. Jayat Horas and Horas Smith, 1779, 1849. Two brothers. James Smith and Horas Smith, both were brothers. James Smith and Horas Smith, both were brothers. Two brothers collaborated in. Where did he collaborate? These two brothers were two brothers. Collaborated in the production of the work that was one of the hits of period. Tanantar Ahibaga rejected addresses in 12 by James and Horace Smith. Rejected addresses in 12. When the Drury Theater was born down. Kasha or Kyle in Ahibaga. Jewa Drury Theatre he bazaar ke lo to and revealed the management offered the prize for the best poem to be recited on the opening night. Kya madhe hita na mandar rejected addresses. Both were used to make the parodies of the poets of their age and as they were rejected entries of the time, it results in the classical collection of parodies in English. Rejected addresses by James Smith and Horace Smith. James and Horace Smith. James and Horace Smith. Now we have number 17, William Cullen Bryant. Those who are attending the session, who are recorded in the book, who are recorded in the book, who are recorded in the list, who are recorded in the list. William Cullen Bryant. 1794 को जिसका जन्म हुआ एंड इडाइड इन 1878 1878 मध्य दशक का इसलिए होता है डेथ जाली होती विलियम कलिन बायरेंट डी फर्स्ट अमेरिकन पोइट हाँ अभी ये देखो ये ये इम्पोर्टेंट है आ गया अमेरिकन अमेरिका वाला आ गया अमेरिकन लिटरेचर ध्यान में रखो बायरेंट Bryant बना दे बायरन ने Bryant, William Cullen Bryant, the first American poet, American romantic poet था, journalist था, long time editor of New York Evening Post. उसने क्या लिखा है देखिए, the Imago Erin Enoret, volume of poems then, Hanto, Hanto, Stenotopsis Erin seventeen, a poetical meditation on death. Then the age is stayed in 21 and he wrote two a uh, waterfall. It is a short poem, famous poem. His poems are modeled on William Wordsworth. His volumes were published in 1835, England, English edition by Washington Irving. Lakshad Devabaraka, American poet of the introduction of the Apple like this, Tatumja Lakshad Allah said, Ki Hayek, American poet of the William Cullen Bryant. लक्ष्य डाले सगड़ें जा अल्लाह बोला बट कौन इधर यू अंडरस्टूड और नॉट समझ में आया है दोस्त वार अटेंडिंग डी सेशन हम्म जल्दी बोलो हम्म 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 अब हमें स्टार्ट करना है क्या स्टार्ट करना है हम अभी नॉवेल स्टार्ट करने वाले हैं कौन है नॉवेल इधर अभी सर वॉल्टर स्कॉट इम्पोर्टेंट है बहुत सर वॉल्टर स्कॉट यहाँ से स्टार्ट कर जेन ऑस्टीन बड़े बड़े नाम है इधर भी अभी मारिया एजवोथ जॉन गार्ड विलियम हैरिस नहीं ओके देखते हैं अभी John Walter Scott. जब तक अपने कैमरे की बैटरी चलेगी आज तब तक लेक्चर लेंगे। Let me open the file.
कंपाउंड में आयरन कैसे आ गया फिर से भी ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पार्ट यही फाइल ओपन हो रही है ये भी हो गया ना ब्रांड हो गया ना अपना ये भी हो चुका है ये किधर गया जी वो वन सेकंड स्टूडेंट्स आपको गलत फाइल आ गई हो आप ये फिर से बेचता हूँ मैं आपके ग्रुप में Visible like some. Is it visible, students? अब ये discuss करना है novelist. Novelist कौन थे वो period में? Which were the novelist in that period? Now we are going to discuss it. आवाज़ ये तो ही मात्र सगड़ है ना? Let me know. Are you getting my voice? चलो बाबा नॉवेलिस्ट अपन आता इतने डिस्कस करना रहो ते हम अधे शुरुआत करो या बन सर वोल्टर स्कॉट पास ना सर वोल्टर स्कॉट बाबा स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट होता ही वाज बोर्न इन 1771 एंड डाइड इन 1832 ही वाज स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट प्लेयराइट एंड पोइट 
कौन था ये ये था स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट एंड ही वन प्ले राइट था जो ड्रामा लिखता था एंड ही वॉज इवन इवन अ पोएट पोएट भी था कौन था पोएट भी था ये तो ओके और उसने क्या देखिए Waverly novels is the term or title given to the long series of Sir Walter Scott's. Sir Walter Scott's जो है उसके जो novels हैं उसके novels को एक term use किए Waverly novels कौन सा Waverly novels आपको Waverly novels क्या है ये भी पता होना चाहिए because question may be asked in that way also. Waverly novels. <coughs> the Waverly are long series novels by for nearly century, and it was really popular in those days. Nikaya he exactly the to mala sang to me minute. जत तो ये चाहे मतलब वेवरली नॉवेल्स में दे वेवरली नावात से जैसे एक नॉवेल आ ही अनेक तेज नाव जैसे पढ़ ले बगा सब मुर्दे अपन बगूयत काय दिले लाए तो सो विल चेक इट आउट आ काय दिले बगा हिज पोएट्री लेनोरे लेनोरे ट्रांसलेशन ऑफ जर्मन बैलर्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज में a mistressly of the Scottish border, a collection of border ballads such as the Eve of St. John, a, a collection of border ballads such as the Udaran Dilevada, the Eve of St. John, Tyanandarahe, the Lay of the Last Mistral, 1805. It is a poem, a long narrative poem by Scott, a long narrative poem by Scott. Then Tyanandarahe Vaga, Marmion, Marmion. It was published in 1808 and Scott's masterpiece, a poem by Sir Walter Scott. This is called a masterpiece. Now, what is your duty? Thik ahe ki baba sarani sangit le apne la ki mahatva chahe marmion. Marmion se tumi actual mande parat study karna bhagna ki baba thik hai marmion ji kai thi moti kai nahi. At least you can get you can get what more knowledge you can explore yourself also. Stand under ahe baba said in the said in trustes. Tossex, uh, that is a uh, region of Scotland, contains six cantos. And uh, Scotland, the set, the little set, the set, the the lady of the lake, that is the, this particular Trossex is the region of Scotland. Rock Bead was published in 1813. It is a narrative poem in six cantos, set in uh, Tisdale during the English Civil War. Tanantar, Tanar Lilebaga. The Bridle of Trier Main. It was published in 1813. It was published in 1813. A rhyme, romantic, and narrative poem. Then under I the Lord of the Isles, 1814. Made. The Lord of the Isles. It was written by Scott. And Kaya he the a rhyme, romantic, and narrative poem. The story begins during the time when Robert Bruce, Earl of Carrick has been hunted out of Scotland into exile by the English and their allies. Tyanantar kaya hai baga? Waken lords and ladies, gay or a bony dandy and a pibrock of Donil do. Poems associated with, associated with love. Tyanantar tyanantar lile baga? Proud Messi, Proud Messi, sad poem by Sir Walter Scott. एक सैड पोएम है सर वॉल्टर स्कॉट अब स्टार्ट होते हैं उसके नॉवेल्स क्या है नॉवेल्स वेवरली इज द फर्स्ट नॉवेल इट इट वाज रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट सर वॉल्टर स्कॉट का ये नॉवेल है वेवरली इट वाज पब्लिश्ड इन 1814 हिस्टोरिकल नॉवेल 
वेवरली काय आहे लक्षात घ्यायचं दिस इज द हिस्टॉरिकल नॉवेल Edward Waverly has been brought up in the family home by his uncle Sir Everan Sir Everan uh, Waverly who maintains the family Tory and Jacobite sympathies while Edward's weak father works for the Hanoverian government in the in in the nearby London He Waverly's theme ahe historical novel ahe आता हे तुम्ही ऐकलंय बघा वीग अँड टोरी बोथ वर द पार्टीज पोलिटिकल पार्टी रोज ब्रॅडबेर डाईन द बिलवेड बाय एडवर्ड वेवरली एडवर्ड वेवरली हा जो होता त्याला हॅज बिन ब्रॉड अप इन द फॅमिली होम बाय कुठलं हिज अँकल सर एव्हरन वेवरली तर तो काय हु मेंटेन द फॅमिली टॉरी अँड जे खूप आहेत सिम्पल बाय एडवर्ड्स हा एडवर्ड जो होता एडवर्ड्स वीक फादर वर्क्स फॉर द Hanoverian government in nearby Landa. Guy, so what is the next one is why Guy Mannering, 1815, also titled as Guy Mannering or the Astrologer. Manuna Dekhi, the other title ahe, even the Astrologer. So, the title character, so a novel by Walter Scott published anonymously, pahile anonymously hotan, he anonymously ahe, kutlai now na deta hai, published ke lo hotan, now open na karta swadaz. The title character, a guy mannering the title character guy mannering is a relatively minor character in the story a friend of the family who uses his knowledge of astrology to predict henry's future on the day of his birth guy mannering becomes the colonel the, the colonel in indian army in the novel indian army to novel re ho to baka next ahe that's a baka the antiquary The Antiquary is a Gothic novel written by Scott. A Gothic novel written by Sir Walter Scott. Antiquary or antiquarian means a student of antiquities or things of the past. This is a Gothic novel. And about several characters including an antiquary, an amateur historian, archaeologist and collector of items of dubious antiquity. so character mr william lovell and so many characters are there tyanantar ahe baga the black dwarf it was written in 1816 it was published in 1816 the black dwarf it was the first it was a part of his tales of my landlord kaidile the story just set after the union of scotland ब्रेक फॉर अ मिनिट एक मिनिटा का ब्रेक घेऊन कंटिन्यू करूया तोपर्यंत हे तर वाचून घेऊ शकता तुम्ही द ब्लॅक डॉट back to the business the black dwarf it was published in 1816 madhe published zalo to the black dwarf it was a part of his tales of my landlord 
रिटर्न इन फोर वॉल्यूम चार वॉल्यूम्स में दिल्ली लाइक लो तो द स्टोरी जस्ट सेड आफ्टर द यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड सेवन इन नॉट सेवर इन द लिल स्लेक्ट हिल्स ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर्स फैमिलियर टू स्कॉट फ्रॉम हिज वर्क कलेक्टिंग बैलर्स फॉर द मिनिस्ट द मिस्ट्रल सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर The Black Dog. The main character is based on David Ritchie's Home Scott. David Ritchie, Home Scott, made in the autumn of 1797. Characters, कौन कौन आए थे या पर्दी को लगे तो बर्क मतलब नावेल मतलब Hobby Elliot of the Huge Foot to Palm and Grace Armstrong is co is cousin and sweetheart. Then Patrick Anskip. Patrick Anskip. A young squire and so many characters are there. Old mortality written by Sir Walter Scott. This is a novel. Novel. I have a particular novel by Sir Walter Scott said in the period of period of 1679 to 89 in south in south west Scotland in south west Scotland. <coughs> Robbie Roy. <coughs> Rob Roy. Rohit Nasiriya. Rob Roy. Something. It was published in 1818, and uh, it is a historical novel. It is a historical novel. It is narrated by Frank Osbald and Stone, the son of an English merchant who travels from he who travels first to the north of England and subsequently to the Scottish Highlands to collect a debt to stolen from his father. On the way, he met the larger-than-life title character Rob Roy MacGregor. Though Rob Roy is not a lead character, his personality and actions are key to the novel's development. <coughs> Story takes place just before the Jacobite Rising of 1715, with much of Scotland in a turmoil. Rob Roy. क्या नंदर आए बगैर ऐसा कुछ लो? The heart of Middlethonian. Midlothian, man, Midlothian, 1818, mode. The Heart of Midlothian. It was a published in a cup published was the. It was published in uh, 1818. Was published under the title of Tales of My Landlord. The title represents refers to the old Talbot prison in Edinburgh, Scotland, at the time in the heart of the Scottish county of Midlothian. समझ बर का समरी फार महत्व की है जिथे जिथे अपने समरी दिता है कैरेक्टर्स दिता है इट इज इम्पॉर्टंट क्या है ब्राइड ऑफ लैम मूव एटीन नाइनटीन मध्य पब्लिश जो होता हिस्टोरिकल नॉवेल इट वॉज अ हिस्टोरिकल नॉवेल एक हिस्टोरिकल नॉवेल था और नॉवेल है था बट राइट नॉ इट इज ऑल्सो चेंज हो historical novel historical said in the lamer muir hills of south east scotland tells a tragic love affair between young lucy ashton and her family's enemy edgar ravenswood then a legend of montrose con the legend of montra again an historical novel And what is said in Scotland in the 1640s during the Civil War, the Bride of Lammermoor and a Legend of the Mons Monstrous were published at the same time under third series of Scott's Tales of Landlord, the Legend of Monstrous. अब हम महत्वपूर्ण से बगा काय है तो अबो ऑल डिस्कस नॉवेल्स आर सेड इन स्कॉटलैंड. Miss scenes in Scotland, but not all with the historical Scotland. Okay, important ah. Sagrat Mahatma Jai when ho. Is pe question aake gaya hai. Question aake gaya is pe. Question. The question was asked on this one. I when ho. It was published in 1820. A historical novel published in three volumes and subtitled as A Romance of uh, Romance of I when ho. Set in 12th century England, it is the story of one of the remaining uh, Saxon noble families at the time when the nobility in England was overwhelming. Norman, Norman. If for it follows, the Saxon protagonist Sir Wilfred of Ivanhoe 
and who is out of favor of his father for his allegiance to the Norman King Richard the Lionheart. Allegiance means that loyal to some cause or nation or ruler. The Roman proper said in Plantagenet England, a member of dynasty which held the English throne from 1115, 1154 to 1484. That is called a Plantagenet. Clear? Walter Scott, look at how much the Likha is written. Then the monastery. It was published in 1820. Historical novel published along. They bought a seed in the time of Mary, Queen of Scots and Elizabeth in the period. They bought in 1820, mein, published Vata, historical novel. Hai. Said in the time of Mary, Queen of Scots and Elizabeth in the period. And this is a sequel to the monastery. It is a sequel to the historical novel, the monastery. The story follows the fortunes of certain characters Scott introduced in the monastery, but also introduces new characters such as Roland Jam. It was published in 1821, historical novel. Centers on the secret marriage of Robert Dudley, first Earl of Leicester and Amy Robson, daughter of Sir. Hugh Rofsart. The title refers to the Dudley's castle of Kenilworth in the Kenilworth Warwickshire. The Pirate it was published in 1822 and it is a novel by Scott on the life of John Go who features as Captain Cleveland. उसके बाद में है नोवेल नंबर 15 क्या है नंबर 15 का नंबर देखिए द फॉर्चून क्या नाम है द फॉर्चून सब ने क्या है 1822 इन नोवेल है स्कॉटिश नोबलमैन नाइगेल ओलिफोंड लॉर्ड ग्लेवनहोल ट्रैवल्स टू लंदन इन आर्डर टू आज द किंग टू रिपे हिज फादर्स लोन वन मिनट अभी स्कॉट ये जो वो सर वाल्टर स्कॉट को खत्म करके आज स्टॉप करेंगे ठीक है उसके बाद में द फॉर्चून्स ऑफ निगेल ये देखा है हमने उसके बाद में उसने लिखा है देखो नंबर 16 पेवरिल ऑफ द पिक पेवरिल ऑफ द पिक और द लॉन्गेस्ट नोवेल बाय सर वाल्टर स्कॉट जूलियन पेवरिल अ कैवलियर इज इन लव विद एलाइस ब्रिज and a round head's daughter, but both he and his father are accused of the involvement with the popish plot of 1678. The title refers to the Peril Castle in Castleton. Uske baad mein isne likha hai Kone Quentin Durward 1823 ko publish kiya tha. And it is a historical novel and the story concerns with the Scottish archer in the service of French King Louis 10th, uh, 11th, 1423 to 1483. Look, how did he write this? His talent is written. After that, he wrote Saint Ronan's Well, a novel concerns the rivalry of two men 
Valentine Belmer, the Earl of Etherington, and his half brother Francis Tyrell both wished to marry Miss Clara of Macbury, Cala Clara Mabry, who is the sister of John, the Laird, Laird of St. Ronan's. उसके बाद में देखिए रेड फोर्टलेक्ट हिस्टोरिकल नॉवेल है उसके बाद में नंबर ट्वेंटी है द वेक्ट्रो थेड रीन ट्वेंटी फाइव सो वन ऑफ टू टेल्स ऑफ द प्रोसीडर्स द सेकंड इज ऑफ द दालिस्मैन ही करना नॉवेल टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द थर्ड क्रूसेड मोस्टली ऑफ द कैंप ऑफ द क्रूसेडर्स इन पैलेस्टाइन क्लियर हो गया यहाँ तक यस सेंड करता हूँ नो इश्यूज आई सेंड टू करता हूँ फुल स्टॉक एडीन ट्वेंटी सिक्स आल्सो इंटाइटल एज उड स्टॉक और द कैवलियर टेल ऑफ द ईयर सिक्सटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल था एंड सेड जस्ट आफ्टर द इंग्लिश टिविल वॉर सिक्सटीन फोर्टी टू टू सिक्सटीन फिफ्टी वन A series of armed conflict and political uh, machination machinations between the parliamentarians, roundheads, and royalists that cavaliers. Yancha madla je conflict to the kya varte hai ahe. The the fair maid of Perth is also in a Saint Valentine's Day. Uske baad me dekho kya likha hai ani of their stand. It is also an obel. Then Count Robert Paris कितना लिखा है इसने उसके अदर नॉवेल भी ये देखिए रीड करके लीजिए इतना ही कैसल डेंजरस एटीन थर्टी टू अदर नॉवेल्स द सेज ऑफ माल्टा फिनिश नॉवेल पब्लिश पोस्ट यू मस्ट लेन टू थाउजेंड एट में द पब्लिश ज़्यादा बगैर टू थाउजेंड एट उसके बाद में Desire, an unfinished novel published posthumously, 2008. Here they came. Other works, editions of Dryden and Swift, The Lives of Novelists, 1821 to 24. Here is all his novels. Here they go. Then, The Life of Napoleon, a magnetic work that cost him more than ten novels. The Life of Napoleon. They go. Thus, novels is equal to itta work. Here they come. Tales of a uh, grandfather, eighteen twenty-eight. Pseudonym of lady novels of sensibility. ये भी Jane Austen है इधर ये अलग है. So यहाँ stop हो जाएंगे आज हम लोग. तो ज़्यादा ही और लोग सो जाएगा. उसका लिस्ट बना के रखो लिस्ट बना के थोड़ा उसका माइंड मैपिंग करो वेवरली थोड़ा री रीड करते रहना है देर इज ओनली वन ऑप्शन टू री रीड इट स्टेन बेक टोटल नॉवेल्स जॉन स्टेन बेक एक है मैंने स्टेन बेक से मुझे याद आया अचानक से सिक्सटीन नहीं कर रहा है और तो थोड़ी दिन तीन ज़्यादा होंगे इसको ठीक है ओके चलते हैं वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन